அன்பார்ந்தவர்களே உன் நண்பன் யார் என்று சொல்லு நான் நீ யார் என்று சொல்வேன் என்று சொல்வார் நான் நண்பர்களை பொறுத்தே நாம் யார் என்பது தான் உண்மை என்பதுதான் அவருடைய பொருள் எனவே இன்றைக்கு அன்பார்ந்தவர்களை ஆண்டவர் ஒருவர் மற்றவர்களுக்காக செபிக்க வேண்டும் என்பதே என்னுடைய கட்டளையோ அந்த செய்தி பதினைந்தாவது அதிகாரம் பனிரெண்டில் இருந்து பதினேழு வரை உள்ள இறை வார்த்தையில நீங்கள் ஒருவர்கள் மற்றவர்களுக்கு அன்பு செய்ய வேண்டும் என்பதே என்னுடைய கட்டளை தன் நண்பருக்காக உயிரை கொடுப்பதை விட மேலான அன்பு உண்டோ இது சாத்தியமா நண்பர்களுக்காக உயிரை கொடுக்க முடியுமா எல்லா நிலைகளுமே நன்மை நன்மை செய்து கொண்டே இருக்க முடியுமா சில தருணங்களில் அவர்கள் நமக்கு இன்னல்கள் செய்வார்கள் தடைகள் செய்வார்கள் எதிராக இருப்பார்கள் அப்பொழுது கூட அவர்களுக்காக செபிக்க முடியுமா இது சாத்தியமா என்றால் இந்த மனித வாழ்க்கையை பார்க்கிற பொழுது சாத்தியமற்றது தான் எல்லா நிலைகளிலும் ஒருவர் மற்றவருக்காக செபித்துக் கொண்டு அவர் துந்தும் நேரிடுகிற பொழுது கூட அவருக்கு நன்மை செய்வது என்பது சாத்தியமற்றது ஆனால் சாத்தியமாக மாற்றியவர் இறைவன் அவரை வதைக்கிறார்கள் சிலுவையில் அறைகிறார்கள் ஏறத்தாழ அவரை கொலை செய்கிறார்கள் தன்னையே அவர் தருகிறார் என்றாலுமே அவர்கள் கொள்ளதான் முயற்கிறார்கள் அப்பொழுது கூட அவர் சிலுவையில் இருந்து சொல்லுகிற செய்தி தந்தையே இவர்களை மன்னியும் அவர்கள் செய்வது என்னதென்று தெரியாமல் செய்கிறார்கள் அன்பார்ந்தவர்களே வெறும் வார்த்தை அல்ல வாழ்க்கை அன்றுடைய வார்த்தைகளுடைய சாரத்தை பாருங்கள் வெறும் வார்த்தை அல்ல நண்பருக்காய் உயிரை கொடுப்பதை விட சிறந்த அன்பு வேறென்றும் உண்டா என்று சொல்லியவர் அல்ல சொன்னதை செய்து காட்டியவர் அதனால் தான் விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் அவர் ஆண்டவர் இன்றைக்கு நம் முன்னால் நுண்ணோடியாக இருக்கிறார் புனிதர்கள் மூலமாக நம்மை வழி நடத்துகிறார் எனவே அன்பார்ந்தவர்களே இந்த வாழ்க்கையில யாரும் முன்னோடியாக வைக்க வேண்டாம் ஆண்டவரை முன்னோடியாக வைப்போம் அவர் செய்தது போல செய்வோம் இந்த வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் எனவே உங்கள் ஜபத்தில நம்முடைய ஜபத்தில இறைவா உண்மை பிரதிபலிக்கிற உண்மை போல் வாழ உண்மை போல் பிறருக்கு நன்மை செய்யக்கூடிய திராணியை பெற்றுக்கொள்ள ஆசீர்வாதத்தை தா என்று ஜபிப்போம் அதையே வாழ முற்படுவோம் அப்பொழுது இந்த வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாய் மாறும் அமேன்